please, ayoko kong madamay pa kayo sa isyo na aming mag-asawa. Dad. Dad, gusto ko namin kaming dalawa na yung umayos nito. Tama rin naman. Basta remember, bukas kami ng dalawang mawi mo para tumulong sa inyo. na po kami ni Tit. Good po. Good po, Mami. Good po, Daddy. Pray kayo, ha? Apo. Tara na, kids. Dad, pakihatid na lang ko sa room nila. Sige, okay. Alright. Pwede ba, next time, huwag mo lang gamitin ulit yung term na bakla. Paano mo narinig ni Dad yung pinagsasabi mo? Anong term ang gusto mo? Gay? Shoke, homo. Alam mo, kahit hindi mo sabihin yun, eventually they'll find out about your, your sexual preference. Tama ang panahon, Lali. And this is not the right time. Kailan ang right time? Kapag sira na tayo? Kapag suko na ako sa'yo? Mabuting ngayon pa lang sabihin na natin sa kanila ang totoo. Para matulungan nila tayo. Dahil kung totoong importante sa'yo ang pamilya mo, hindi ka magsisinungaling sa aming lahat. Do you... Do you think this is easy for me? I've been keeping this to myself for years dahil takot ako malaman nila. Lali, why don't you try putting yourself in my shoes? Kung ako ikaw, hindi ko magagawang kumabit at sakta ng asawa ko in the first place. Hindi ko rin itatago ang pagkatao ko. If you come out, oo, magagalit sila. Pero maiintindihan nila yon dahil anak ka nila. At alam kong tutulong sila sa atin. Kaya sabihin mo na ang totoong pagkatao mo bago pa ako mawala sa'yo. And that will make it easy for you. Bex, tama sa'yo yung pagkikita niya na Vincent. May spark ba? I mean, may butterflies, may rainbows, gano'n. Okay lang, Bex. Hindi naman fairy tale yung love story namin eh. I know, right? But I'm sure. Krumayola ka after. <laughs> Sino to? Ano ba yan? Ano ka ba? Teka. Akin niya. Teka, sandali. Ay, Diyos ko, kala ko naman kung sino. Para nag inquire lang sa pagbebenta mo ng kondo. Uy, bakit seryoso ka na ba? Ibebenta mo yung kondo mo? Or baka mamaya masyado ka lang nagdadrama? Sigurado na ako. Kailangan ko na malaking pondo. Magtatayo na ako ng sarili kong architectural firm. Ay, Bex, alam mo, gusto ko yan. Level up yung kayo. Yan yung pinakabonggang moving on para sa sarili mo. I like it. <laughs> There's no way else but to go forth and move on. I have to. Ayaw ko naman maging miserable nilang palagi. Ayaw ko nang umiyak at isipin pa siya. Okay? Oh. Alam mo, I'm so happy for you. You've grown na talaga. Oh my God. Oh my God, I'm bumigod. Ay, wait lang. Wait, wait. Baby ko talaga. O, oh, bakit di mo sagot yung jowa mo? Eh, naka, eh, hayaan mo muna siya. Eh, kukulitin lang ako ni Babe kung nasabi ko na kay Mami yung plano namin na magsasama kami. Eh, Babe, hindi ko masabi sa kanya na ano na hindi kami pinayagan ni Mami na magsama. Eh, hindi ba parang matanda ka na? Parang humingi pa ng permiso at magpaalam kay Tita Luz? Para dyan sa mga desisyon mo. Bex, yun nga eh. Ewan ko ba? Eh, ay ayaw ko naman saktan si Mami. Alam mo naman, mudra is sa mudra. Is sa mudra, di ba? Just like Anna Dison. Is Anna Dison. Eh, ayaw ko naman maging suwaili. Parang, ayaw ko siya ma-hurt. Hindi ko carry. Diyos ko. God. Oh. 
okay. Just be early because I need to see it first. Baka mamaya hindi maganda yung arrangement. Na-deposit ko na yung balance, ha? Okay. Tomorrow na lang. Bye. Ma, why are you still up? Well, I'm making sure that everything is well prepared for the anniversary tomorrow. Everybody will be here, including your cousin, Zandro. Wait. He's, he's really coming. Yes, umuwa siya sa akin. Ma naman, ba't inimbitan niyo pa si Kuya Zandro? Baka mamaya mapano si Tito Manuel. Tapos sinabi niyo pa kay Lali. Uy, what's Lali got to do with it? Are you afraid na makilala ng asawa mo ang pinsan mong bakla? I don't see anything wrong with that. Homophobic ba si Lali? Vince, I'm talking to you. Where are you going? Hello? Lali, patawag ka. Ayaw mag-out ni Vincent sa parents niya. Tatakot siya. I can't blame him though. Dahil nakakatakot naman talaga ang parents niya. Expected na yan from someone like him na closet gay. Pero kailangan niya ma-overcome to one day hindi niyo maayos ang problema niyo. He was it to them na magsabi totoo kahit nahihirap pa ito para matulungan nila kayo. I just feel like kahit anong kumbinsi ko sa kanya, hindi niya gagawin. Naiinis ako. I want to tell him nicely, pero... ...inuunahan ako ng pagbubunga nga. Ay, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko sa asawa ko. You're doubt for him. Help him. Dahil mahirap talaga yan. And Lali, she need anything. Phone in question, advice corner, basta kahit ano. Dito lang ako. Thanks, Paul. I really appreciate it. Sorry, na-istorbo kita. I won't keep you up. Bye. No problem. Good night, Lali. Bari, pabukas nga ng gate. Alabas na ako. Ah, sir. Ah, mawalang galang na po. Uh, may narinig po kasi kong mga chismis galing kay Cherry tsaka Manang Ising. May problema yata kayo ni Ma'am Lali. <sighs> Pati ba naman mga katulong dito, pinapakailaman kami mag-asawa. Uh, sinisita ko nga po eh. Kaso nag-aalala lang po ako sa inyo. Kasi nung isang gabi, may nagatid kay Ma'am Lali. Lalaki po. Sino lalaki? Hindi ko po kilala eh. At ngayon ko lang nakita yon, Sir, sigurado ako, hindi niya kamag-anak yun. Han, naabutan ko kanina ng dalawa. Nag-aaway. Oh. Buti na lang, hindi nakita ng mga bata. Ay, let them fight. That means they're arguing to keep things together. Mas mahirap kung hindi nagkikibuan at all. Ito nga, hindi ko alam kung anong pinag-aawain nila eh. Hindi naman siguro pera yun, ano? Maybe it's a kabit thing. <coughs> Ba't mukhang tinigil na ni Vincent? Kung yun nga. Other than that, I don't know what else they could be fighting about. Every other day na lang, nagbabangayan sila. And I see Lali crying. It looks serious. That's why I'm very curious. Malalaman din natin ang totoo. At sasabihin nila pag hindi nila kaya.
Lali. Lali, gising. Lali! Sino yung lalaki naghatid sa'yo dito nung isang gabi? What? Anong naghatid? You know what I'm talking about. Sino siya? Kaibigan ko lang yun. Teka. Are you asking me kung nangangaliwa din ako? Hindi ko magagawa sa yun, Vincent. Not me. Pero kaya ko kung gugustuhin ko. So don't provoke me. Dahil hindi lang ikaw ang marunong lumande. Dali, pwede ba huwag ka nagdumagdag pa sa problema natin? Ha? At huwag na huwag mong sisirain ang pangalan ng pamilya ko. Ang kapal ng mukha mo. Ako pa ang nanira sa atin? Ikaw ang unang nanloko, hindi ba? Ikaw din ang dahilan kung bakit hindi tayo magkaayos. I want you to come out to your parents, pero hindi mo magawa. Bakit? Dahil nahihirapan ka? Sige, mahirap nga. Pero bakit hindi ka nahirapan lokohin kaming lahat nung nakipagrelasyon ka kay Eric? Napag-usapan ba kasi di mo naman naiintindihan eh. Hindi talaga kita naiintindihan, Vincent. Magkaiba tayo ng pinanggaling. Let me just remind you na ikaw ang may kasalanan sa pamilya natin. Right now, I need you to step up and be man enough para aminin sa kanila kung ano ang totoong naging problema natin or else ako naman ang mga ngaliwa. Sige! Hindi mo ako matatakot. Kitatawagan mo. Lalaki mo, ha? Sige. Subukan mo. Kung hindi, isisigaw ko ngayon na bakla ka para marinig ng parents mo. Try me. to see you. Paul? Hello? Hoy, bruha! Na wrong number ka. Sino Paul tinatawagan mo? Talaga? Uh, available ka din ngayon. Good. Uh, I want to see you. Oh, I get it! Pinagsaselos mo si Vincent, no? Gaga ka talaga. Loka-loka! Loka. I know. So, saan tayo magkikita? All right. All right, I'll, I'll do it. Sabihin mo na sa pamilya ko yung totoo. Oh my God! Oh my God! Bes, I heard that! Ano na yung sasabihin ni Vincent? Sorry, Paul. Never mind. Sige. Good night. Hello! Hello, Bessie! Ngayon, alam mo na kung paano magalit ang totoong babae. Masakit ang naranasan ko. 
I want to forget everything and move forward with you. Yeah. Yeah, I know. Kaya nga sasabihin ko na sa kanila yung totoo eh. Para rin maniwala ka sa akin na gusto ko talaga ngayusin tayo. Thank you, Daddy. But more than for our family, para din to sa sarili mo. Sorry, Mami. Sorry for hurting you, for lying to you, for deceiving you. I'm sorry. With his apology, I felt as if he decided to marry me again. I felt that he is really coming back to me, back to our family. Meanwhile, another person, someone na hindi ko pa ganun kakilala, has also decided to stick it out with his family. There are things you do for the family. You want them to have as much in any way possible. You can even give you up yourself or your happiness para sa kanila. Sometimes you do it not because you want to please them, but because you can't help but love them more than yourself. Kahit mahirap ang desisyon, 
hindi mo naiisiping mali o tama ito, basta para sa pamilya mo. Provisions for another room kumpara sa pamilya. Tapos natural light din yung nagagaling sa window to the kitchen. Halos good condition naman lahat. And strategic din yung location dahil malapit sa malls at sa hospital. Alagang-alaga niya yung unit niyo, no? Usually, kapag kalalaki kasi may-ari, medyo napapabayaan eh. Uh, architect kasi ako. Oh! That's why. I see. So, uh, you interested? Oh, yes. May sure buyer ako. Actually, naghahanap talaga siya ng unit as soon as possible. Um, ano ang asking price mo? Uh, 7.5M. Pero sarado mo ng 8 para may commission ka pa. Okay. Kasama na rin lahat ng gamit dito. Lahat? Yeah. TV, the microwave, the curtains, the sofa. Lahat, pati mga isda sa aquarium. I won't be bringing anything when I leave, except for my uh, personal stuff. Okay. Well, I'll talk to my client. Thank you. Just call me if you oh. have any questions. Okay. Sige. Thank you. Salamat. So, paano? Mauna na ka, Eric? Okay. Thank you. Thank you. Oh, doon kayo sa side mag-setup, okay? At saka please tell your staff na huwag tapakan yung mga tanim ko. Because you know the last time na nag-cater nag dito, naku, pinatay yung mga tanim ko sa side. So please, please tell them not to do that, okay? Opo. Pagsasabihan ko po sila, ma'am. Ay, salamat, salamat. Good morning, ma'am. Hey. Hi, sweetie. Good morning. Ma'am, excuse me po. Papipirmahan na lang po para may bigay niya sa akin. May okay. bigay sa inyo. Okay. All right. Sige. Okay. Teka muna. Available ba kayo sa end of the month? Kasi meron akong kailangan na ipapakater sa inyo para sa church group ko. I'll check our schedule, ma'am. Ah, okay. Okay. Yes, ma'am. Ma. Oh. Uh. Anong? Ma'am, excuse oh. me po. May phone call po kayo. Thanks. Hello? Kuya Manuel, bakit kayo napatawag? My goodness naman, hindi ba kailangan formal na formal? Tayo-tayo lang naman ito at saka mga friends namin ni Armando. Yung mga pinapaplansya ko, ha? Apo, okay. ma'am. Sige. Ma. Yes. Ah... Uh, ano ba tayo mag-usap? May... Tante lang ko kasi akong kailangan i-confess sa inyo, eh. Ano ba sasabihin mo, anak? Ah... Uh, 
Oh, sana dito, May. Uh, let's go somewhere na tayo lang. Let's have coffee somewhere. May mga tao na sadya sigurong ayaw makonfront ng totoo. Kaya ang initial reaction nila ay umiwas para lang lumayo sa katotohanan na pwede nilang malaman. My goodness, anak, can't you see I'm doing everything else? Pwede bang ibang oras na yan o kaya another day? Kasi kung ano man itong i-confess mo sa akin, okay? Especially kung tungkol ito sa problema ninyo ni Lali. Ha? Huh? Yeah, of course, ma. But no worry. Uh, next time na ako lang. Alright, alright. Oy! Ano yan? O oh, yan, tanim na naman, tinapakan. Hindi na naman pantay. But I realized na hindi pala ako ganung klaseng tao. Sa mga nangyari sa akin, hindi pala ako duwag sa katotohanan. Kaya ko palang harapin ito head on. Yes, I've realized na may tapang din pala ako. At ang tapang na yon ang gagamitin ko para kayanin ng lahat nang nangyayari at mangyayari pa sa buhay ko. Namin ni Vincent. I just wish kasing tapang ko na rin ang asawa ko. Aga naman yan, sus ko naman. Sakit sa tingi. Correction, please. Hapo na. Ikaw ang huling nagising. Ba't nga ba ngayon ka lang bumangon? If I know, ipag-chat ka pa sa mga boylets mo, no? Maloyin mo ako kay babe. Sus ko naman, eh, kaya lang naman po hindi nakatulog kasi iniisip ko kami. Tsaka... Mami, ano pong masama kung ba't hindi kami pwede magsama? We really love each other. Madandaan naman. Hindi ba't napag-usapan na natin ito, Danny Boy? Ba't ba nagpapauto ka doon? Kakwartahan ka lang noon. Mawa ka naman sa sarili mo, no? Mami, trabaho si babe, di ba? Tsaka hindi siya nangingi sa akin ng pera ever. Magkano na lang ba swell doon sa call center? Ang tanda-tanda na nagko-call center pa. Oh, yeah. Ano yun? Walang ambisyon. 
Ma, team leader na si Babe. Tsaka medyo malaki-laki na yung kita niya. Eh, ano naman, tumalit yung kita niya. Ano ba? Tapos ko kanyang binibigyan ko ng pera eh, si Babe, bawal. Eh, kagaya niyo, mahal ko rin naman siya. Tigilan mo ko, Danny Boy. <laughs> Masama yung gusto mong mangyari eh. Sabi ko nga, okay na sa akin, tanggap ko na yung kabadingan mo. Pero wag mo naman salaulain yung sarili mo, anak. Ina mo ko! Ayoko mapunta ka sa impyerno! Ma, please, ma. Hindi pwede! At kapag ikaw, sinuway mo ko, sasabog ang dibdib ko sa sama ng loob sa'yo. Ma, 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 please, ma. Ma, nagugutom na ako. Masal pa yung chapsoy? Ayan, mabuti pa. Kumain ka na lang. Halika, kumain ka. Ayan, hindi ang kasalanan. Eh, ito. O, halika. O, kainin mo yan. Hindi ang kasalanan. Mila, san demonyo ha? Ay, masarap, Mi. Masarap. Masarap. Mami, hindi niyo po ba nakuha ang text ko kahapon? Mamayang gabi na po yung 32nd anniversary ng parents ni Vincent. Isama niyo po si Ate Evelyn tsaka yung mga bata. Naku, na lang siguro, anak. Nakakahiya din kinabalae eh. Tsaka wala kaming maisusuot na maayos-ayos dun. Mami naman, sige na po. Malae. Ano? Tatagi ka pa ba kung ako mismo mag-iimbita sa'yo? Nahiya ka ba sa amin? Ano ka ba? Uh, o oh, oh, sige, pupunta na kami bala eh. Uh, happy anniversary sa inyo ni Elaine, ha? <laughs> okay, thank you, Sandra. I'm expecting you and your family later, okay? Sige. Alright. Bye. Oh, Mami. <laughs> Kailangan talaga daddy pa ni Vincent ang mag-convince sa inyo. Basta I'll see you at the Evelyn and the kids tonight, ha? O, o sige, sige, Lali. Sige na. Ipo. Han. Hmm. Ang pamilya ni Lali, pamilya na rin natin. Kaya pwede ba, pakibaba mo na ang kilay mo. Oh, ayan o. Oh. Pero plano mo baka mahagip pa yan. Sabi <laughs> ko, ikaw naman. Kaso talaga eh, siyempre, kailangan nandito sila. Ikaw naman, ilang ka na naman. Jeling, jeling ka na naman. Okay, yes, sige, okay sa akin. Uh, meet na lang tayo para isettle lahat, tapos doon ko na lang din bibigay sa yung check eh. Okay? See, see you. See you. Daddy, aalis ka? Uh, Dimi, may dadaanan lang ako. May issue na ng check eh. But I'll be back right away. So, I assume hindi ka pa nagsasabi. Well, nilapitan ko si Mami kaso she's really busy with the preparations and all. I don't think this is the right time, Lali. I know. Patapusin muna natin itong event na to tapos tsaka tayo magsabi sa kanilang dalawa. Yeah. Tayo? Yes, tayong dalawa ang magsasabi sa parents mo. Para kahit malaman na nilang kung ano ka, maging aware din sila na pareho natin gustong maayos ka, gumaling at maging normal. Dadating pala sila, Mami, mamaya. Napilitan kasi kinausap ng daddy mo. Oo, oh, well, that's good. <laughs> At least buo tayong pamilya mamayang gabi. Wouldn't want that, di ba? Yes. Mas masaya pag buo ang pamilya. Uh, anyway, I, I really have to go. May alis muna ako, ha? Pero balik ako agad. I'll see you later. Since may waiters at saka servers naman tayo, so kayo naman, doon kayo sa may 
uh, entrance para to meet and greet yung mga guests natin. And then make sure na makakaabot naman sila dun sa mga lamesa nila. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma okay. O, sige na, maganda na kayo. Ah, sige, o, sige, hali na kayo. Hang, mm. ligo ka na rin. Stop it. Okay, ako na magpapaligo sa mga apo ko, ha? Thank Lali, you, let's go, kids. Ah, uh, Dad. Oh, Lali. Ano pong itsura ni Kuya Zandro? Ah, yung pamangking ko? Ayun, pabakla-bakla pa rin. Alam mo, bata pa yun, diskumpiyado na ako eh. May itso pa lang niya ba? Ganun. At, ah, uh, nung binata yan, Nabalitaan ko, panay-panay ang dala ng chika babe sa bahay ni kuya. Akala ko tumino na. Ngayon pala, lahat ng pumupunta doon, puro kumari niya. Sa tingin niyo po ba, magbabago pa? Magiging lalaki po ulit ang isang gaya ni Kuya Zandro? Palagay ko naman. I think so. Kasi dalawa lang ang taong ginawa ng Diyos isang babae at saka isang lalaki. Lalaki pa rin yun kahit syoke. Alam mo, para sa akin lang, ha, naging babakla-baklayin yun dahil na-spoil ni kuya. Lalo na nung namatay ang asawa niya. Kaya yan si Vincent, kahit kaisa-isa namin anak yan, hindi namin in-spoil dyan. Alam mo, nung bata yan, basta nagkasala siya kung dapat paluin, pinapalo namin. Sa tingin niyo po ba, magagawa niyo pong gawing lalaki si... si Kuya Zandro? Oo naman. Kaya lang, ayaw namin makialam eh. Anak pa rin ni Kuya yan. At ngayon may perdisyon na kami. Pwede na yung pasuki ni Alain. Kung ako si Kuya, matagal na sana ang tumino yan si Zandro. Ano na, siyempre. Sige po. Thank you po, Dad. Oh, bakit ka nagpapasalamat sa akin? Oh, wala po. Sige po, tingnan ko na po yung mga bata. Bakit mo ba ako pinapunta dito sa ancestral house natin? Emma, bahala ko itong i-restore eh. It's going to cost you a lot. Well, ma, I have funds coming in. Tumawag na yung agent ko, pumayag na rin yung buyer ng kondo. How much did you sell it for? 8M, fully furnished. Bukas, kukunin ko na yung cheque para magkaayos na kami. And once nakuha ko na yung pera para sa kondo, hindi papaayos ko na to. Ito yung pinakaunang project ng itatayo kong architectural firm. At pag maayos na, hindi tsaka natin siya bebenta ng mas mataas na markup. Wow! You really got it all figured out. Uh, Finally, itatayo mo na rin ang sarili mo from that big fall. Ma, I have to. I've been down there for too long already, and I'm, I'm getting bored with all my drama. Yeah, bored at umiiyak at the same time, oh. tragic. <laughs> I know. Ay, ako, ang gaga ko talaga. <laughs> Do you want to have anything? Ah, no, thank you. Nasa unit ako kanina when I texted you about the asking price of the owner. Mm -hmm. Maayos ang kondo at top of the line ng mga gamit. Yung uh, may-ari, kamusta? Architect daw siya. Um, wala siyang asawa. Um, pero nagmamadali siyang ibenta yung unit niya eh. Yeah. Hello. Here you go. That's my account. Pero wala yung pangalan ko dyan. Siguro naman, tinubad mo yung usapan natin na di mo sasabihin sa may-ari kung sino bumili ng kondo niya, di ba? 
Yes, pero anong pangalan ang ilalagay ko sa mga contracts? Uh, yung partner ko na lang sa dealership, si Stanley De La Rosa. Ako na bahala mag-explain sa kanya lahat. And uh, tsaka na lang din natin pag-usapan yung pag-transfer sa pangalan ko. Alright. Then tatawagan ko na lang kay ulit kapag ka-turn over sa akin ng susi and everything else. Thank you din, Sir Vincent. Thank you. Man. Tingin nga. Kanta na ng baby munchkin ko, oh. Sige ha. Baba ka sa baba, tapos sabi mo kay Kuya Diego mo, magmamalo kayo sa lahat ng relatives natin na dadating, ha? Okay po, Bobby. Okay, sige ko. Sige po. Looking at myself now, alam kong hindi na ako ang image ng happiness. But I know I need to look and appear happy sa harap ng mga darating na bisita. As I stare now at my image, alam kong marami na itong nalalamang sikreto na kailangan kong ikubli sa maraming tao. Kailangang burahin ko sa mukha ko ang pain at unhappiness. Tanggalin sa aking mga mata ang traces ng ilang gabing puyat dahil sa mga problema. O sa bibig ko, ang alaala ng masasakit na palitan namin ng salita ni Vincent. Dati, ang dali ko rin mag-decide ng susuotin na damit. It was because I dressed not just for myself, but also for my husband. Gusto ko makita niya akong maganda palagi. But now, hindi ko na alam kung anong isusuot ko. Pero alam kong kailangan ko pa rin magdamit ng maganda para maipakita sa lahat na walang nagbago sa akin. Ganito na ang itsura ko mula nung mag-asawa ko. Larawan ng isang perfect wife. Pero hindi ko nakilala ngayon ang babaeng ito na nakikita ko sa harap ng salamin. Alam kong hindi na siya ako. But still, I have to dress up to play the part of that perfect wife.